আমি শুধু তোমার সাথেই থাকতে চাই তুমি তুমি চলে যাও চলে যাও প্লিজ চলে যাও যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবেই পড়ছি প্রিয় রাসেল ভাই আসসালামু আলাইকুম আমি হুমায়রা বলছি মিরপুর ঢাকা থেকে কিছুদিন আগে প্রচারিত উল্টোকরণের ঘটনা সবাই অনেক পছন্দ করেছেন সবার কমেন্ট পড়ে তাই মনে হলো আমারও ভালো লেগেছে ঘটনাটা এই ঘটনাটা শুনে আমারও একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল যেটা উল্টোকরণ কিনা জানি না আমার কাছে মনে হলো কিছুটা সেরকমই যদি ভুল হয় তবে লিসেনারগণ আমাকে ক্ষমা করবেন ঘটনাটা আমি শুনেছি বেশ কিছুদিন আগে আমার এক রিলেটিভের কাছে আমার সাথে কিংবা আমার রিলেটিভের সাথে ঘটা কোনো ঘটনা নয় বলতে পারেন থার্ড হ্যান্ড ঘটনা আসলে যারা ভৌতিক ব্যাপারগুলো বিশ্বাস করে তারা বোধহয় সব জায়গাতেই ভৌতিক কিছু খুঁজে বেড়ায় আমিও তার ব্যতিক্রম নই তাই যেখানেই যাই সুযোগ পেলেই এই রকম ঘটনা শোনার চেষ্টা করি ঘটনা ঘটেছে যে পরিবারের সাথে তারা মুসলিম কিন্তু বাঙালি নয় থাকেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে এবং তারা লেবানিজ বংশোদ্ভূত আপনি হয়তো জানেন অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর লেবানিজ বসবাস করে সেরকমই একটা ফ্যামিলি যার সাথে ঘটনাটি ঘটেছে কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি মূল ঘটনায় আমার রিলেটিভ যেভাবে বলেছে আমি সেভাবেই শেয়ার করছি সাদি তার ওয়াইফ এবং ছেলেকে নিয়ে সিডনিতে থাকতেন অনেক বছর ধরে যখন সাদি সিডনিতে আসেন তখন ওনার বয়স ছিল পঁচিশ বছর উনি একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন আর সেখানেই পরিচয় হয় জয়তুনের সাথে জয়তুন এবং আজিজা ছিল কাজিন তারাও একই ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন সাদির সব সময়ই জয়তুনকে অনেক ভালো লাগত আর সেই কথা একদিন সে আজিজাকে বলে আজিজাকে রিকোয়েস্ট করে যেন জয়তুনকে এই ভালোবাসার কথাটা সে জানিয়ে দেয় কিছুদিন পার হয়ে গেল কিন্তু জয়তুনের কাছ থেকে হাঁ বা না সূচক কোনো উত্তর না আসায় সাহস করে উনি নিজেই জয়তুনকে মনের কথা বলে দিলেন জয়তুন কোনো প্রকার ভণিতা ছাড়াই হ্যাঁ সূচক জবাব দিল এরপর কিছুদিন পার হয়ে যায় একদিন কথা প্রসঙ্গে জয়তুনকে সাদি জিজ্ঞেস করল তুমি এত সহজে রাজি হয়ে যাবে আমি বুঝতে পারিনি আসিজা কি তোমাকে আমার বিষয়ে কিছু বলেছিল জয়তুন অবাক হয়ে বলল তুমি কি বলছো আজিজা আমাকে কি বলবে কেন আমাদের বিষয় আমি আজিজাকে দিয়ে তোমার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম কই ও তো আমাকে কিছু বলেনি দুজনে একটু অবাক হল এবং সাদি বলল বাত আমরা দুজন একসাথে আছি এটাই বড় কথা আগে বলেছি আজিজা এবং জয়তুন সম্পর্কে বোন হওয়ায় ওরা একই বাসায় থাকত বছরখানেক পর সাদির পড়াশোনা কমপ্লিট হয় এরপর তাদের রিলেশনের বিষয়টি তাদের ফ্যামিলিতে জানালো এবং বলল আমরা বিয়ে করতে চাই দুজনের ফ্যামিলি ওদের সম্পর্ক মেনে নিল এবং বিয়ের ব্যবস্থা করে দিল এর বছরখানেক পার হতেই তাদের একটা ছেলে হলো সাদি একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত এবং শুক্রবারে সিডনির একটা মসজিদে ইমামতি করত অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনেক জায়গায় মসজিদগুলোতে লেবানিজ বা বাঙালি প্রভাব আছে উনি যেহেতু ভালো কোরআন তেলাওয়াত করেন এবং ধর্ম সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল তাই ওনাকে সবাই শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়ানোর অনুরোধ করেছিল এবং সেই থেকে উনি কন্টিনিউ করে আসছিলেন ওনার আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যেটা বংশক্রমে পাওয়া জিনে ধরা মানুষের তদবির করতে পারতেন তিনি উনি প্রফেশনালি করতেন না কিন্তু মাঝে মাঝে এটা করতেন নিতান্ত কারো অনুরোধ থাকলে এবং ওনার কিছু আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল সে কারণে সাদি যে অফিসে চাকরি করত সেখানেই কোইন্সিডেন্টালি আজিজারও চাকরি হয়ে যায় চাকরির সুবাদে প্রতিদিনই আজিজার সাথে সাদির দেখা হয়ে যেত একদিন কথা প্রসঙ্গে সাদি আজিজাকে জিজ্ঞেস করল তুমি জয়তুনকে আমার কথা কিছু বলো এই কথা শুনে আজিজা রহস্যময় খাসি দিয়ে চলে গেল সেদিন আর জানা হলো না পরের দিন শুক্রবার সাদি জুম্মার নামাজ পড়ানোর পর মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানের কাছে এসে বাসায় যান ওই বাসায় তার পরিচিত একজন গোর্খোদক যিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন 
প্রিসিনার গোর খোদক সম্পর্কে আগেও আশা করি শুনেছেন তারপরেও বলি যিনি কবর খোঁড়ার কাজ করেন তাকে গোর খোদক বলা হয় এই লোকের নাম ছিল আজগার আলী তো ঘরের কাছাকাছি যখন পৌঁছান তখন যে অবাক করা বিষয়টা ঘটে সেটা দেখার জন্য আসলে সাদি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না উনি দেখতে পান ওই ঘর থেকে আজিজা বের হয়েছে আর সাদিকে দেখার পর দ্রুত ওই স্থান থেকে চলে যাচ্ছিলেন কয়েকবার ডাক দেবার সত্ত্বেও আজিজা কোনো রেসপন্স করেনি আজগারের বাসায় যাওয়াটা অস্বাভাবিক বিষয় না বিষয়টা হলো ওই লোক সাদির পরিচিত কিন্তু আজিজা কেন ওই লোকের কাছে গেল উনি কালো জাদু জিন ভূত জাতীয় সমস্যা এবং কবর খোঁড়ার কাজ ছাড়া তো কিছু করেন না আজিজার বিষয়ে মনে এক প্রকার শঙ্কা নিয়ে সাদি আজগরের বাসায় প্রবেশ করলেন আজগরকে জিজ্ঞাসা করেন ওই মহিলা কি কারণে এখানে এসেছিল প্রথমে উনি এ বিষয়ে কিছু বলতে চাননি পরে অনেক অনুরোধ করার পর একটি কাগজ দেখান তো সাদি যেহেতু এই বিষয়ে জানেন তিনি সহজেই বুঝতে পারেন আজিজা কি চাচ্ছে ভয়ানক বিষয় হচ্ছে ওখানে ওনার নিজের নাম মেনশান করা ছিল এবং মেসেজটি দিয়ে বোঝানো বা চাওয়া হয়েছে যেন তার এবং জয়তুনের সম্পর্ক ভেঙে যায় বিষয়টি দেখে উনি খুব কষ্ট পান এবং অবাক হন এরপর উনি আজগারকে অনুরোধ করেন আপনাকে আজিজা যে টাকা দিয়েছে তার ডাবল টাকা দেব আপনি এটা করবেন না আমি আমার স্ত্রীকে অনেক ভালোবাসি আজগার বলেন ভাই আপনি আমাকে অনুরোধ করবেন না প্লিজ আমি এমনিতে এটা করতাম না আপনার প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধাবোধ আছে সাদির অভ্যাস ছিল নিয়মিত ডায়েরি লেখা ডায়েরিতে উনি লিখেছেন আজ আজগারের বাসায় আজিজাকে দেখে খুব কষ্ট পেলাম আমি কল্পনাও করিনি ও আমাকে ভালোবাসে কিন্তু সন্দেহ ছিল তবে এমন ভয়াবহ কাজ করবে এটা মানতেই পারছিলাম না ও আমার এবং জয়তুনের সংসার ভেঙে দেবার জন্য ব্ল্যাক ম্যাজিক করার চেষ্টা করছিল ওর সাথে কাল কথা বলতে হবে কিছুক্ষণ পর জয়তুন রুমে প্রবেশ করে দেখল টেবিল ল্যাম্পটি জ্বলছে কিন্তু সাদি রুমে নেই এরপর কাছে গিয়ে ল্যাম্পটা বন্ধ করার সময় হঠাৎ চোখে পড়ল খুল রেখা ডায়েরিটা এরপর সে লেখাটা কৌতূহল বসত পড়ে ফেলল সে সব কি দেখছে নিজে কন্ট্রোল করতে পারল না জয়তুন প্রচণ্ড রাগ কষ্ট ঘৃণা কাজ করছিল তার মনের ভেতর ওর অভ্যাস ছিল সব কিছু বাবাকে শেয়ার করা কারণ আসলে ওর বাবা ছাড়া আর কেউ নেই বাবা শুধু বাবাই নয় ওর বন্ধু তাই সে কারণেই শেয়ার করা স্বাভাবিকভাবে জয়তুনের বাবার মনেও প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তিনি মনে মনে ভাবতে থাকেন তুমি আমার মেয়ের ওপর কালো জাদু করেছ আমি তোমাকে ছাড়ব না আমি তোমার ওপর কালো জাদু করব এরপর যেরকম প্ল্যান করেছিল সেরকম বড় একজন তান্ত্রিকের কাছে যান তারা এবং সব কিছু খুলে বলেন তান্ত্রিক বলল আপনি ব্ল্যাক ম্যাজিক করতে চান আপনি যাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করতে চান তার চুল নখ এবং কিছু ব্যবহৃত জিনিস নিয়ে এসে আমার সাথে দেখা করবেন এদিকে জয়তুনের অনেক মন খারাপ দেখে ওকে এবং ছেলেকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে যায় সাদি সাদির ডায়েরির বিষয়ে কিছুই জয়তুন জিজ্ঞাসা করেনি কিন্তু মনে মনে অনেক কষ্ট পাচ্ছিল রাস্তায় সাদি নিজেই ড্রাইভ করছিল অনেক জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল কিছু দূর যাওয়ার পর কিছুটা পাহাড় ঘেরা একটা নির্জন রাস্তায় পৌঁছায় তারা হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে একটা কালো ছায়ার মতো তারা দেখতে পেল ওনার কাছে অবয়বটা আজিজার মতোই মনে হলো উনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান অজান্তেই হার্ট ব্রেক করেন এবং গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় প্রচণ্ড ধাক্কায় উনি বেহুশ হয়ে যান কিছু সময় পর যখন হুঁশ ফিরে আসে উনি দেখতে পান তার প্রাণপ্রিয় ছেলে এবং জয়তুন পড়ে আছে রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় এই দৃশ্য দেখে উনি আবার বেহুশ হয়ে পড়ে যান এরপর ওনার যখন হুঁশ আসে তখন তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন হাসপাতালের বেডে উদ্বিগ্ন হয়ে সবার কাছে জানতে চান আমার ছেলে আমার ওয়াইফ কোথায় ওনার বাবা জানান ওরা আর বেঁচে নেই তোমাদের মসজিদের কাছে যে কবরস্থান আছে ওখানে দাফন করা হয়েছে এরপর হসপিটাল থেকে বেরিয়ে বাসায় না গিয়ে কবরস্থানে যান তিনি এবং স্ত্রীর কবর জিয়ারত করেন হঠাৎ উনি দেখতে পান ওনার ছেলে ওনার পাশে বসে আছে আবেগে উনি ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন এমন সময় চোখ পড়ে আজগরের দিকে আজগর কেমন যেন ভয়ার্ত চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল কাছে ডাকতে আজগর তাকে প্রশ্ন করে ভাই আপনি কার সাথে কথা বলছেন উত্তরে সাদি বলেন কেন আমার ছেলে আজগর খুব অবাক হয়ে বলে আপনার ছেলে তো মারা গেছে আপনার পাশে তো কেউ নেই আমি নিজে তার কবর খুঁড়েছি ভাই আপনার কি হয়েছে এরপর আজগর সাদিকে প্রশ্ন করেন আপনি তো এসব বিষয়ে অনেক ধারণা রাখেন আপনার কি মনে হয় আপনার ছেলে আর ভাবির মৃত্যু কি স্বাভাবিক আমার কাছে কিন্তু মনে হয় না 
আমি আপনাদের পিছনে একটি কালো ছায়া দেখতে পেয়েছিলাম যেটা ছিল ভাবির সাদিরও সেই কথাই মনে হচ্ছিল আজগরের সাথে কথা না বাড়িয়ে উনি বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন আর মনে মনে ভাবছিলেন তাহলে কি আজিজা অন্য কোনো মাধ্যমে কাজ করিয়েছে যার ফলেই আমার ছেলে এবং ওয়াইফ মারা গেল এদিকে জয়তুনের বাবা পাগল প্রায় তার একমাত্র কন্যা এবং নাতনির বিদায় এবার সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল আজিজার বিষয়ে কারণ এবার সে নিশ্চিত এ কাজ আজিজা ছাড়া কেউ করেনি দুদিন পরেই সে তান্ত্রিকের কাছে তার চাওয়া জিনিসগুলো নিয়ে উপস্থিত হয় আর তাকে জানাই তার মেয়ে অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা তান্ত্রিক বললেন এবার কোনো জিন নয় আপনার মেয়ে কারিনকে দিয়েই ওকে শাস্তি দেওয়াতে পারেন যদি আপনি আজিজার এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনার মেয়ের লাশের মুখের ভেতর দিয়ে সেলাই করে দিতে পারেন এবং আরও কিছু রিচুয়াল আছে যেগুলো করলে পরে কারিন বসে আসবে উনি কথা মতো সব কাজ করলেন সত্যি কথা বলতে একজন ইনোসেন্ট মানুষ তার আপনজন হারালে কতটা অ্যাগ্রেসিভ হতে পারে তার জলজান্ত প্রমাণ হলো জয়তনের বাবা তাই ভয়ঙ্কর কাজ তার মতো মানুষের পক্ষে অনেক কঠিন ছিল কিন্তু মেয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধের কাছে বিষয়টি নিতান্তই নগণ্য ছিল তান্ত্রিক জয়তনের বাবাকে বললেন আপনার সব কাজ শেষ এখন বাড়ি যেতে পারেন এখন শুধু অপেক্ষার পালা কারিনদের সম্পর্কে হয়তো কম বেশি সবাই জানেন কারিনরা সবসময় অপেক্ষায় থাকে কখন মানুষ তাকে ডাকে এবং নিজের ইমান নষ্ট করে কারিনদের কাজই হচ্ছে মানুষকে ধোকা দেওয়া যুগে যুগে কারিনরা ধোকা দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত তারা মানুষকে ধোকা দিয়ে যাবে এরপর কিছুদিন পার হয় সাদি কিছুটা স্বাভাবিক হন এবং অফিসে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন আজিজার সাথেও দেখা হয় তিনি ওকে প্রায়ই বলতেন কাজটা তুমি কেন করলে আজিজা অবাক হলো আর বলল কোন কাজ তুমি কেন জয়তুন এবং আমার ছেলের এত বড় ক্ষতি করলে বিনিময়ে তুমি কি পেলে আমাকে কি পাবে বলে মনে হয় কখনোই না আজিজা বলল এগুলো আপনি কি বলছেন আমি তো কিছুই করিনি করতে গিয়েছিলাম কিন্তু আপনাকে দেখে অনেক বেশি লজ্জিত হয়েছিলাম তাই আর কিছুই করিনি এবং আজগর ভাইও আমাকে কিছু জানায়নি আজিজা মন খারাপ করে অফিস থেকে বাসায় ফিরছিল নিজেই ড্রাইভ করে ফেরা পথে একে টানেল পার হতে হয় তার সব সময় আজ টানেলের ভেতর প্রবেশ করতে হঠাৎ গাড়িটা বন্ধ হয়ে যায় বিষয়টা খুব অবাক করা ছিল কারণ গাড়ির সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল এবং ট্যাঙ্ক ফুল ছিল গাড়ি তো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা না এরপর ওনার ফ্রেন্ডকে ফোন করে লোকেশানটা জানালো এবং বলল আমাকে একটু পিক করতে পারবা কিছু সময় পার হয়ে যায় কিন্তু কোনো গাড়িও আশেপাশে দেখা যাচ্ছিল না যে কারো লিফট চাইবে তবুও চেক করার জন্য যখনই ডোর খুলে বাইরে পা দিল কেমন একটা ভারী ফিল হতে লাগলো গা শিউড়ে উঠল ভয় ভয়ে গাড়ির পেছনের ব্যাগ ডালা খুলতে যাবে তখনই টক টক করতে করতে একটা ছোট বল এসে তার পায়ের কাছে থামলো উনি ভয় ভয়ে বলল এনিবডি হিয়ার কোথাও থেকে কোনো রেসপন্স আসলো না এবার বলটার দিকে তাকালো এবং বোঝার চেষ্টা করলো বলটা কেমন যেন পরিচিত লাগছে মনে পড়লো এটা তো জয়তুনের ছেলের বল এটা এখানে কিভাবে আসলো তৎক্ষণাৎ তার পায়ের আওয়াজ পেতেই মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল জয়তুনের ছেলেকে তার সেই সুন্দর মুখটা থ্যাতলানো অবস্থায় গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে ওহ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য কোনো কিছু না ভেবে এক দৌড়ে গাড়িতে এসে দরজা লাগিয়ে দিল এবং ভয়ে কাঁপতে লাগলো এবং বলতে লাগলো এটা আমি কি দেখলাম হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো যা দোয়া জানে সব পড়তে শুরু করলো এবং দোয়া পড়তে পড়তে অজ্ঞান হয়ে পড়লো এরপর ওনার বন্ধু এসে ওনাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে সেন্সলেস অবস্থায় আসলে এরকম সিচুয়েশনে না পড়লে ব্যাপারটা কতটা ভয়ঙ্কর সেটা বোঝা মুশকিল ওই দিন থেকে এরকম ইনসিডেন্স তার সাথে সব সময় ঘটতেই লাগলো যা তাকে আস্তে আস্তে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলল সব সময় তার আশেপাশে জয়তুন বা তার ছেলেকে দেখতে পেত সে সব সময় শুধু এক একা চিৎকার করে বলতো জয়তুন আমি তোর কোনো ক্ষতি করিনি আমাকে ছেড়ে দে আস্তে আস্তে আজিজা তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং জয়তুনের বাবাকে বা আশেপাশে যেই আসতো তাকে আঘাত করত এমনকি মাঝে মাঝে কামড়ে দিত অফিস যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে অনেক দিন আগেই এক সময় তার চাকরি চলে যায় সাদি কিছুই জানে না কি হয়েছে আজিজার সে ফোন করে তার শ্বশুরকে আজিজার খবর জানায় শত হলেও তার স্ত্রীর কাজিন এবং কলিগ জয়তুনের বাবা জানায় তার করুণ অবস্থার কথা শুনে সাদি আজিজাকে দেখতে যায় 
এ কি হয়েছে এ কোন আজিজা এত ভয়ানক লাগছে কেন তাকে দেখে যে কেউ আঁতকে উঠবে সাদির যেহেতু এই সব বিষয়ে পূর্ব ধারণা আছে তাই সে সহজেই বুঝে যায় কি সমস্যা এটা যে কোনো শারীরিক অসুস্থতা নয় সেটা তার কাছে স্পষ্ট তার উপর কালো জাদু করা হয়েছে ওই দিন সে বাসায় ফিরে আসে আর পরের দিন সে আজগারকে নিয়ে ওর কাছে যায় সাদি দোয়া পড়ে জিন হাজির করে জিন জানায় কি হয়েছে বিষয়টা তার উপর কারিন চালান করা হয়েছে কারিন কে চালান করেছে এটা জিন স্পষ্টভাবে না বলেই চলে যায় তবে যাওয়ার সময় বলে যায় যে করেছে সে তোমাদের এই ঘরেই আছে সব কিছুই দেখছিলেন জয়তুনের বাবা তার মনে খুব অপরাধ বোধ হতে থাকে কিন্তু কিছুই বলেন না এদিকে সাদি কনফিউজ হয়ে যায় এবং আজগারকে প্রশ্ন করে তুমি করেছো এই কাজ কে তোমাকে দিয়ে করিয়েছে আজগার পুরো অবাক হয়ে যায় এবং বলে এগুলো আপনি আমাকে কি বলছেন আমি যদি করতাম তাহলে কি আপনার সাথে আসতাম দুজনের বাঘ বিতণ্ডা দেখে জয়তুনের বাবা বলেন তোমরা থামো আমি বলছি ওর ওপর কালো জাদু আমি করেছি তুমি ডায়েরিতে কি লিখেছিলে মনে আছে ওই লেখাটা জয়তুন পড়েছিল এবং আমাকে জানিয়েছিল এরপর জয়তুন মারা যায় আমার পুরোপুরি ধারণা ছিল আজিজা ওর ওপর কালো জাদু করেছে তাই ওভাবে মারা গিয়েছে সাদি বলল আপনার ধারণা পুরোপুরি ভুল ছিল জয়তুনের ওপর কালো জাদু আজিজা করেনি এরপর জয়তুনের বাবা নিজের ভুল বুঝতে পারে আর সেই তান্ত্রিকের কাছে যায় জাদু সরিয়ে নেওয়ার জন্য কিন্তু তান্ত্রিক জানায় এখন আর কোনো উপায় নেই কারিন তাকে পুরোপুরি ক্যাপচার করে ফেলেছে আর সরানো সম্ভব না এরপর আজিজার পাগলামির মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে এবং তাকে সিডনিতে একটি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় জানা যায় ওখান থেকে কোনো এক রাতে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আজিজা কোথাও চলে গেছে ঘটনার এন্ডিংটা সবসময় আনন্দের হয় না এটারও তাই কালো জাদু যে সবসময়ই মানুষের জীবন তচনচ করে দেয় এখানেও তার ব্যতিক্রম নয় সব রহস্যের উত্তর পাওয়া গেলেও একটা রহস্যের জট অজানাই রয়ে গেল সেটা হলো কেনই বা সাদি ওই দিন রাস্তায় আজিজাকে দেখতে পেয়েছিল জয়তুনের অ্যাক্সিডেন্টটা কি স্বাভাবিক ছিল নাকি তার ওপর কালো জাদু করা হয়েছিল যদি করা হয়েই থাকে তাহলে কে করেছে এই প্রশ্নটা লিসেনারদের কাছে ছুড়ে দিলাম জানি না কেমন লেগেছে আমার ঘটনাটা আপনার এবং লিসেনারদের কাছে যদি সামান্য ভালো লেগে থাকে প্রচার করবেন আশা করি আমাকে গোলাম রাব্বি প্রায় সব সময়ই লিখতে বলেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমি গুছিয়ে লিখতে পারি না বুধ ডটকমের রোমান সাবিত তুষার ভাই আরও যারা আছেন তারা সবাই অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে লেখেন তাদের লেখা দেখলে বা শুনলে সাহস পায় না এবারে লেখাটা অ্যাডমিন সেজুতি আপুর জন্য লিখলাম এই বলে তিনি তার নাম দিয়েছেন হুমায়রা বিনতে কবির এবং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার এই ঘটনাটি পাঠানোর জন্য এবং আমি বিশ্বাস করি যে আপনাদের কাছে এরকম ঘটনা অসংখ্য রয়েছে সেই ঘটনাগুলো আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন আমরা অপেক্ষায় আছি আপনাদের ঘটনার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস তো আপনাদের জানাই আছে তারপরে আরও একবার মনে করে দিই আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম অ্যাট দ্য আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ দ্রুত পাঠান আপনার ঘটনা আমরা অপেক্ষায় থাকলাম আমরা আশা করছি যে আমাদের ফেসবুক পেজটা আপনারা ভিজিট করবেন এবং এই যে ঘটনাটা এই ঘটনাটা আমারও কিছু প্রশ্ন রয়েছে সব ঘটনা শোনার পরেই কিছু কিছু প্রশ্ন থেকেই যায় এবং এই ঘটনাটার আমার ধারণা যে এখনও শেষ হয়নি এই ঘটনাটার বাকি অংশ আছে আমি বলবো যদি আপনারা জোগাড় করতে পারেন বা সেটা জানতে পারেন তাহলে ঘটনাটা কমপ্লিট হবে কারণ এখানে আসলে কে জাদু করেছে তার উদ্দেশ্য কি কেন এইভাবে জাদু করা হলো এইটা ছাড়া এই ঘটনাটা আসলে বোঝাটা একটু শক্ত তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা যদি আপনারা জানেন তাহলে নেক্সট যে এপিসোড সেই এপিসোডে আপনারা এটা শেয়ার করতে পারেন কারণ এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে সব কিছুই কিন্তু কোনো কিছুর কোনো সমাধান হয়নি কেউ একজন আক্রান্ত হয়েছে সে মারা গেছে আর একজন অ্যাসাইলামে চলে গেছে মেন্টাল পেশেন্ট হিসেবে তো সব কিছুই একটু এলোমেলো কিন্তু এই ঘটনাগুলো কে ঘটলো কেন ঘটলো এই জিনিসগুলো নিশ্চয়ই এই ঘটনার মধ্যে জানালে এটা চলমান ঘটনা সেই ব্যাপারটা একটু আমাদের একটু কাইন্ডলি ক্লিয়ার করবেন আমি চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায়
যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবেই পড়ছি আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই ও ডিয়ার লিসেনার্স আমি মোহাম্মদ সাবিদ আলম লিখছি ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে আমি বর্তমানে ভূত ডট কমের একজন মডারেটার হিসেবে কাজ করছি আজ আমি নতুন একটি ঘটনা নিয়ে আবারও আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি ঘটনাটি আমি যার কাছ থেকে শুনেছি তিনি আমার কোচিংয়ের একজন কলিগ ছিলেন বলে রাখা ভালো যে দু হাজার সাল থেকে ময়মনসিংহের কোনো এক কোচিং সেন্টারে আমি পার্ট টাইম টিচার হিসেবে জয়েন করি সেখানেই ওনার সাথে আমার পরিচয় হয় ওনার নাম প্রকাশে আপত্তি থাকায় আমি ওনার নাম রাশেদ হিসেবে ব্যবহার করছি দু হাজার পর কোনো এক কারণে কোচিং ছেড়ে দিই আমি রাশেদ ভাইও কিছুদিন পর কোচিং ছেড়ে ঢাকায় চলে যান কিন্তু ওনার সাথে আমার যোগাযোগ ছিল উনি ভূত ডট কমের বড় একজন ফ্যান আমি মটরেটার হবার পর আমাকে উনি বলেছিলেন যে উনি যখন ময়মনসিংহে আসবেন আমাকে ওনার লাইফের একটি ঘটনা বলবেন রাশেদ ভাই বয়সে আমার থেকে দুই তিন বছরের বড় হবেন লাস্ট কয়েক মাস আগে ওনার একটি চাকরির ইন্টারভিউ ময়মনসিংহে হওয়ায় উনি ময়মনসিংহ আসেন আর আমি ওনার সাথে দেখা করে ঘটনা শোনার সুযোগ পেয়ে যাই আমি রাশেদ ভাইকে নিয়ে ময়মনসিংহের কাচারি ঘাটের কাছের একটি চায়ের দোকানে বসে ওনার সাথে নিয়মিত জীবনের খোঁজ খবর নেবার পর্ব শেষ করে ওনাকে আমি আচমকাই বলে বসি ভাই আপনি না আমাকে ঘটনা বলবেন বলেছেন আজকে বলেন উনি আমার কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ সেটা টেনে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন আমি ওনার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে টান দিতে যাব তখনই উনি বলতে শুরু করলেন ওনার জীবনের এক কালো অধ্যায় রাশেদ ভাইয়ের ঘটনা উনি আমাকে যেভাবে বলেছেন আমি সেভাবে লেখার চেষ্টা করছি অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বলছেন রাশেদ ভাই না 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 আমি এই কাজ করব না আমি যার তার কাজ করি না আমি সেই জায়গাতে যাই যেই জায়গায় আমাকে প্রয়োজন তোর পরিবার বা তোর বোনের সুস্থতার উশিলা হবার নির্দেশ যদি আমি পাই তবেই আমি যাব কাজ করতে আমার কাছে কেউ আসে না আমি নিজে সেখানে যাই যেখানে উশিলা হিসেবে আমাকে প্রয়োজন হয় বলছিলেন হুজুর হুজুরের মুখ থেকে এসব কথা শুনে আমি আর আমার বন্ধু মাহিন হতাশ হয়ে সেখান থেকে চলে আসছিলাম মাহিন আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল বন্ধু সব ঠিক হয়ে যাবে অন্য কোনো হুজুরের কাছে যাই চল আমার তখন কোনো হিতাহিত জ্ঞান ছিল না যে যাই সাজেস্ট করছিল তাই করছিলাম কোনো সুযোগ ছাড়তে চাচ্ছিলাম না কে জানে পেয়েও তো যেতে পারি কোনো সমাধান মাহিনের সাথে মসজিদের পর মসজিদ ঘুরছি হুজুরদের সমস্যা বলছি কিন্তু সমস্যা শুনে সবাই ই আল্লাহ বলে মাফ চাইতেন আমাদের কাছে আর বলতেন সমস্যার কারণই আপনারা জানেন না মাফ করবেন এই কাজে আমি নেই আমি আসার কোনো আলো দেখতে পারছিলাম না কোনো ধরনের সমাধান মাথায় আসছে না কি করব তাও জানি না আমি মাহিনকে নিয়ে রিক্সা ডেকে বাসায় চলে আসি আমি মাহিন আমাদের প্রতিবেশী ও আমার স্কুলের বন্ধু আমাদের বাসায় যাতায়াত ছিল ওর প্রচুর পরিমাণে তাই আমাদের সমস্যা ওর সবই জানা ছিল আর তাই সে আমার সাথে থাকত কোন একটা সমাধান খুঁজে বের করবার জন্য আমি আর মাহিন আমাদের বাসার গেটের সামনে আসতেই দেখি এক হুজুর আমাদের বাসার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আমি তাকে পেছন থেকে দেখছিলাম তাই চিনতে পারছিলাম না যে আসলে কে আমার মন তখন মোটেও ভালো ছিল না আমার পরিবারের সাথে যা যা হচ্ছে সেগুলোর জন্য মনে অনেক রাগও ছিল তাই ভাবছিলাম যে কোনো শয়তান হুজুর হয়তো এসে দেখছে আমার পরিবারের অবস্থা আর মনে মনে হাসছে আমি দৌড়ে গিয়ে পেছন থেকে হুজুরের ঘাড়ে হাত দিয়ে ধরতেই উনি আমার দিকে ফিরে তাকান ওনাকে দেখে আমি ভূত দেখার মতো অবাক হয়ে যাই আরে এ তো সেই হুজুর যে বলেছিল যে সবার সাথে কাজ করে না আমাদের হেল্প সে করবে না বলেছিল তাহলে এখানে কি করছে বাসার ঠিকানাই বা কিভাবে জানল আমি হুজুরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম আপনি এখানে কি চাই সাহায্য করবেন না বলেই তো দিয়েছেন ঠিকানা কোথায় পেলেন উনি আমাকে বললেন আমি কিভাবে ঠিকানা পেয়েছি সেটা জেনে তুই কি করবি বলতো এই বাসায় যে মেয়ে থাকে সেই কি তোর বোন সমস্যাটা কি তারই আমি হ্যাঁ বোধক উত্তর দিয়ে মাথা নাড়লাম 
উনি তৎক্ষণাৎ আমাকে বললেন তোর নাম তো রাশেদ তাই না আচ্ছা শোন আমি আগামী পাঁচ দিন পর তোদের বাসায় আসব এখনো সময় হয়নি তোর বোনের চিকিৎসা করার সময় হোক আমি আসব আল্লাহ ভরসা বাবা এই বলে উনি মাহিনের দিকে তাকান আর এরপর চলে যান সেখান থেকে আমি ওনাকে পেছন থেকে ডাকতে থাকি আরে হুজুর হুজুর কোথায় যান পাঁচ দিন পর কেন আসবেন আরে ভন্ড নাকি টাকা খাবার ধান্দা আমার কথা শেষ হতে হতে হুজুর আস্তে আস্তে দূরে চলে যেতে লাগলেন আমি হতভম্ব হয়ে যাই ঘটনার আকস্মিকতায় আর মাহিনের দিকে তাকিয়ে দেখি তাকেও আমার মতো চিন্তিত দেখাচ্ছে এরপর আমি আর মাহিন যে যার বাসায় চলে যাই রাতের বেলা বাসায় ঢুকতেই আম্মু আব্বুর রুমে গিয়ে ওনাদের বলি যে এখনো কোনো সমাধান পায়নি সেই হুজুরের কথা আম্মু আব্বুকে বলিনি কারণ আমার মনে হয়েছে লোকটা পাগল হয়তো আমাদের পিছু নিয়েছিল তাই ঠিকানা জেনে গেছে আর এখন হয়তো টাকা খাবার ধান্দা করছে আমাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে আম্মু আব্বুর সাথে কথা বলে আমি আমার ভাগ্নে অর্থাৎ আমার বোনের ছেলেকে কোলে নিয়ে আমার রুমে চলে এলাম আমার ভাগ্নের বয়স প্রায় আড়াই বছর কিন্তু সে প্রায়ই তার মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত ভাগ্নেকে কোলে নিয়ে আমি আমার রুমে পায়চারি করছিলাম আমার ভাবছিলাম যে কি হবে আমাদের আর আমার বোনের পরিবারের আর আমার ভাগ্নটারই বা কি হবে ভাবতে ভাবতে দেখি আমার ভাগ্নে ঘুমিয়ে গেছে আমার কোলে ভাগ্নেকে আমি রুমে দিয়ে এসে আমার বোনের রুমের দরজার সামনে দাঁড়াই দরজার লক করা কিন্তু কেন বোনের রুমের দরজার ভেতর থেকে খুব ভারী গলার আবছা আওয়াজ পাচ্ছিলাম তোর ক্ষমতা আছে আমাকে ধরে রাখার সময় চলে আসছে আর কিছুদিন বাকি এরপর আবার শুনতে পেলাম হালকা গলার আওয়াজ ইনশাল্লাহ তোর সব ধোকা থেকে মুক্তি দেবেন আল্লাহ এরপরেই আপুর রুমের থেকে চিৎকারের আওয়াজ শুনি আমি মনে হচ্ছে কেউ যেন কাউকে এতই মারছে বা টর্চার করছে যে ব্যথায় সে এভাবে কাতরাচ্ছে আর চিৎকার করছে আমি আপুর রুমের দরজা খুলে আপুর রুমের লাইট চালাতে গিয়ে দেখি আপু বিছানায় ঘুমাচ্ছেন যদিও এই সমস্যা নতুন নয় তারপরও আবারও অবাক হয়ে আমি ভাবতে থাকি শব্দগুলো তাহলে কে করলো এতক্ষণ আপু তো ঘুমাচ্ছে ভাবতে ভাবতে আমি আপুর পাশে গিয়ে বসি ওনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম আর ওনার পাশেই বিছানায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম প্রায় তখনই হঠাৎ আমার দম আটকে গেল আর কেউ আমার বাম কানের কাছে ফিসফিস করে বলতে লাগলো পাঁচ দিন পাঁচ দিন ওকে আসতে বারণ কর না হলে তোর বোনের মতো অবস্থা করব এরপরেই আমার ডান কানে শুনতে পেলাম এরপর আমার দম ফিরে আসছিল আর যে আমার ডান কানে কথা বলছিল মনে হচ্ছিল তার শ্বাসকেও রোধ করে রেখেছে সে খুব স্ট্রাগল করতে করতে বলছিল আল্লাহ আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো কিচ্ছু হবে না এরপর আমি আমার গলায় একটি হাতের তীব্র চাপ অনুভব করতে পারি আর চোখ খুলে দেখি আপু ঘুমিয়ে কিন্তু ওনার হাত আমার গলায় উনি ঘুমন্ত অবস্থাতেই আমার গলা টিপে ধরেছেন ঠোঁট দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছিল মরুণ আসলে মানুষ কি করে দেখবি এইভাবে চিৎকার দেয় যখন তার শরীরের রুহ শরীর ছেড়ে দেয় এই বলে আপু রুমে থাকা অবস্থায় এমন চিৎকার দিলেন যে আমার কানের পদ্মা ফেটে যাচ্ছিল এরপর আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দেখি আমার আপু এখনো ঘুমে আর চারপাশে সব কিছু স্বাভাবিক আমি আপুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেই আর রুম থেকে বেরিয়ে আসছিলাম এমন সময় আপু পেছন থেকে বলল কি কেমন দেখলি মজা না বল মজা না আমি এই কথা শুনে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম আপু বিছানায় বসে আর উনি যখন কথা বলছিলেন ওনার মুখ থেকে কিছু ধোঁয়ার মতো বের হচ্ছিল যার গন্ধ এত বেশি বাজে ছিল যে আমি জায়গায় দাঁড়িয়ে বমি করে ফেলি মেঝেতে বসে পড়ি এরপর আপু আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসলেন আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ঠিক এইভাবে তোর রুহ তোর ভেতর থেকে টেনে বের করে ফেলব 
যদি আর ওই পথে যাস দেখবি কিভাবে করব দেখবি দেখ তবে এই বলে আপু আমার গলার দিকে হাত বাড়াচ্ছিলেন আর তখনই আপু মাঝ পথে পড়ে যান আর আমাকে সেই হালকা গলার আওয়াজে খুব কষ্ট করে বলে চলে যাও এখান থেকে চলে যাও ও আমাকে বন্দি করছে তোমাকে ও করবে আমি ওকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারব না তাড়াতাড়ি চলে যাও আমি আমার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মেঝে থেকে উঠে রুমের বাইরে বেরিয়ে যাব বলে ঠিক করি কিন্তু নিজের বোনকে এমন অবস্থায় দেখে আমি রাগে দুঃখে আর কষ্টে আপুর সামনে গিয়ে ওনাকে দাঁড় করাই আর ওনার দুই কাঁথে হাত দিয়ে ঝাঁকি দিয়ে বলি কি চাস তুই শয়তান আল্লাহকে ভয় কর ওনার ক্রোধকে ভয় কর জাহান নামি তুই কি চাস এই কথা শুনে আপু একেবারে নিস্তেজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমি ওনাকে এভাবে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে একটু পিছিয়ে যেতে নিলে আপু আমার হাত ধরে আমাকে জড়িয়ে ধরেন আর বলেন আগে শরীর চাই পরে রুহ আগে তোর বোনেরটা পরে তোরটা এরপর তোর মা বাবার আমাকে জাগিয়ে অনেক ভুল করেছে ও আমাকে কেন ডাকলো আমি এবার সব শেষ আপু কথাটা শেষ করতে পারেনি তার আগেই উনি আমাকে ছেড়ে দেন আর আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে হালকা আওয়াজে বলেন চলে যেতে বললাম না তোকে চলে যা ও তোকে বন্দি করার আগে চলে যা এরপর আমার আর কিছুই মনে নেই এরপর আমার ঘুম ভাঙল পরদিন সন্ধ্যায় ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি নিজের বিছানায় শুয়ে আছি আর আমার আম্মু আমার পাশে বসা আমি আম্মুকে গতকাল রাতের কথা বললে আম্মু কান্না করতে শুরু করে দেন আর বলতে থাকেন রাশেদ তুই গতকাল রাতে তোর ঘরেই ছিলি তুই এতক্ষণ আমাকে যা বললি সকালে তোর বোন আমাকে সেইগুলোই বলল কিন্তু তার ভাষ্যমতে রাতের বেলা সে তোর ঘরে এসেছিল তুই ওর ঘরে যাসনি আর তুই নাকি ওর সাথে ওই সব কথা বলেছিস যা তুই শুধুমাত্র আমাকে তোর বোনের নামে বললি আর তুই দুই রকম আওয়াজ নাকি কথা বলছিলি সকালে উঠে আমি দুজনকেই দুজনের রুমের দরজার সামনে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছিলাম বল বাবা আমি কাকে বিশ্বাস করব আম্মুর এই কথা শুনে আমি আম্মুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম যে আপুর সমস্যাটা মনে হয় আমার মাঝেও আসছে আস্তে আস্তে জলদি কিছু একটা করতে হবে আমাদের এরপর আমি দেখি যে মাহিন আমার রুমে ঠুকল মাহিন আমাকে বলল চল একজন নতুন হুজুরের সন্ধান পেয়েছি সেখানে যাই মাহিনের কথা শুনে আমি আর কোনো কিছু না ভেবে শার্ট পরে মাহিনের সাথে চলে যেতে লাগলাম সারাদিন না খেয়ে থাকার ফলে বাইরে বেরিয়ে দোকানে বসে দুই তিনটা পুরি খেয়ে আবার সেই হুজুরের কাছে গেলাম হুজুরের কাছে গিয়ে আমার খুব অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল কারণ ওনার গায়ে টুপি পাঞ্জাবি থাকলেও ওনার চেহারাটা কেমন যেন রুক্ষ আর অমানসিকতায় ভরা ছিল উনি আমাকে দেখে বললেন মাহিন আমাকে সব বলেছে তোর বোনের সমস্যা শেষ হবে আসলে ওকে কালো জাদু করা হয়েছে সেটা কাটাতে হলে আমাকেও এইভাবে কিছু কাজ করতে হবে তাই আমার কিছু জিনিস লাগবে একটা মোমবাতি তোর বোনের ছবি তার ব্যবহার করা কাপড় আর তার সম্পূর্ণ নাম সহ তোমাদের বাসার সামনের এক মুঠো মাটি আমি ওনাকে বললাম আমি সব কিছু দিতে রাজি আছি কিন্তু আমার বোনের ভালো হওয়া চাই এরপর উনি উদ্ভট একটা হাসি দিয়ে বললেন কাজ হয়ে যাবে আমি ওনাকে আগামীকাল সবকিছু দেব বলে আমার বাসার দিকে রওনা দেই এরপর রিক্সায় উঠে এমন সময় কোথা থেকে যেন গতকালের সেই পাগল হুজুর আমার সামনে আসেন তারপর আমাকে একটা সজরে চর দিয়ে বলতে লাগলেন সর্বনাশ করতে কি উঠে পড়ে লেগেছিলি তুই তোকে বললাম না পাঁচ দিন পর আসবো তুই কেন এখানে এলি আমি চর খেয়ে কিছুটা স্তব্ধ হয়ে যাই আর ওনার প্রশ্ন শুনে নিজেকে সামলে ওনাকে জিজ্ঞেস করেছে আপনি এখানে আমাকে মারলেন যে আপনি আমার পিছু করছেন টাকা খাবার জন্য ও সব হবে না এরপর উনি আমাকে খুব ঠান্ডা গলায় বললেন টাকা তুই ভেবেছিস 
আমি টাকার জন্য এসব করছি তুই জানিস আমি কে আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম মা বাবাকে শয়তানের কাছে হারিয়ে এই দীক্ষা গ্রহণ করে মানুষকে সাহায্য করাই আমার কাজ এখন টাকা তুই আমাকে টাকা দিবি তোর বোনের জীবনের মূল্যে কত টাকা দিবি আমাকে টাকার কথা বলিস মূর্খ কত টাকা দিবি তুই ওনার কথা শুনে আমি কিছুটা ঠান্ডা হই এর মাঝে মাহিন সেই হুজুরকে গালাগাল করতে থাকে কারণ হুজুর আমাকে মেরেছিল এরপর আমি মাহিনকে শান্ত হতে বললাম আর হুজুর আমাদের বললেন চল তোদের নিয়ে সামনে এগুতে এগুতে তোর বোনের ঘটনা শুনব আয় অনেককেই তো বলেছিস আমাকে একবার বলে দেখ এই বলে উনি আমাদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করেন আমিও ওনাকে বলতে চাচ্ছিলাম আসলে হয়তো হালকা হতে চাচ্ছিলাম বা কোনো সমস্যার সমাধানের আশায় সে যাই হোক একটু সামনে যেতেই আমাদের সামনে একটি ভ্যান এলো ভ্যানওয়ালাকে হুজুর সালাম দিয়ে বললেন ভাইজান সামনে যাবেন ভ্যানওয়ালা সালামের উত্তর দিয়ে আমাদের উঠে বসার ইশারা করল ভ্যানে উঠে হুজুর আমাকে বললেন এবার বল কি হয়েছে তোর বোনের আমিও হুজুরকে বলতে লাগলাম আমার বোনের নাম রিমা আমার থেকে তিন বছরের বড় আমি যখন ইন্টারমিডিয়েটে তখন ওর বিয়ের জন্য পাত্র দেখা হচ্ছিল আমার বোন খুব লক্ষ্মী আর ঘরোয়া টাইপের একজন মেয়ে দেখতেও বেশ সুন্দর কিন্তু কিছুতেই কোনো সম্বন্ধ বিয়ে অবধি করার ছিল না এভাবে দশ থেকে বারোটা পাত্র দেখা শেষে আমার মা সিদ্ধান্ত নেন যে মসজিদের ইমামের কাছে আপুকে নিয়ে যাবেন দোয়া নিতে ইমাম সাহেবের কাছে গেলে উনি আমাদের জানান যে আপুর ওপর বিয়ে বাধা চাদু করা থাকতে পারে বলে উনি সন্দেহ করছেন উনি আমাদের কোরআন খতম দিতে বলেন এবং মাদ্রাসায় একবেলা খাওয়ানোর কথা বলেন আর তিনটা মুরগি সদ্গা দিতে বলেন হুজুরের কথা মতো কাজ করার প্রায় বিশ দিনের মাথায় নতুন পাত্র এলো দেখা হলো এবার কোনো সমস্যা ছাড়াই বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল এরপর আপুর বিয়ে হলো বিয়ের পর আপুর দিনকাল ভালোই যাচ্ছিল কিন্তু আমার দুলাভাইয়ের মতে আপু মাঝে মাঝেই আজব সব আচরণ করতেন কখনো মাঝরাতে দুলাভাই ঘুম থেকে উঠে দেখতেন আপু ওনার দিকে শয়তানি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আর অন্ধকারে আপুর চোখ বিড়ালের মতো জল জল করছে আর সে আমার দুলাভাইকে মাঝে মাঝে দিন গোনার মতো বলত আপুর কথাগুলো ছিল কিছুটা এমন আর মাত্র পঁচাশি দিন আমাকে আহ্বান করা হচ্ছে আমি আসছি মাত্র পঁচাশি দিন এই বলে নাকি আপু অজ্ঞান হয়ে যেত অথবা পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে যেত আমার দুলাভাই ব্যাপারটাকে বেশি একটা আমলে নিতেন না মর্ন যুগের ছেলে তাই পাত্তা দিতেন না এসবে ভাবতেন যে আপু হয়তো ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখছে আর এসব কথা বলছে মাঝে মাঝে নাকি আপু ঘুম থেকে উঠে ফ্যাল ফ্যাল চোখে কাঁদো কাঁদো হয়ে দুলাভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকত আর বলত আমি আর বেশি দিন পারব না আপনারা দোয়া করেন যেন আল্লাহ রহম করেন এই বলে নাকি সেও পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে যেত ভাইয়া এই কথাগুলো একইভাবে পাত্তা দিতেন না কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো সমস্যা তত বাড়তে লাগলো একদিন রাতের বেলা আমার দুলাভাইয়ের ফ্যামিলির সবার ঘুম ভাঙলো দুলাভাইয়ের বড় ভাইয়ের ছেলের চিৎকারে তার চিৎকার শুনে সবাই ঘুম থেকে উঠে তাকে খুঁজতে থাকে কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না অনেক খোঁজার পর তাকে বাসায় না পেয়ে এলাকার আশেপাশে খুঁজে আপুর শ্বশুর বাড়ি ফিরলেন তখন দেখলেন যে ওনার নাতি ডাইনিং এর মাঝে অচেতন হয়ে পড়ে আছে আর তার মাথার মাঝে বড় করে কালো তিলো কাকা এরপর তাকে উঠানো হলো আর তাকে বিছানায় নিয়ে তার জ্ঞান ফেরানো হলো সবাই তখন ওর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে ঘুম থেকে উঠেই আমার আপুকে দেখে জোরে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলো ওকে শান্ত করে সবাই যখন জিজ্ঞেস করলো যে কেন সে কাঁদছে আর কোথায় বা সে গিয়েছিল উত্তরে সে গুছিয়ে কিছু বলতে পারেনি কারণ তার বয়স তখন দশের বেশি নয় খুব ঘুম পেয়েছিল অগোছালো তার কথাগুলো যদি সাজানো হয় তবে তার মানে দাঁড়ায় যে রাতের বেলা বাথরুমে যাওয়ার দরকার হলে সে বাথরুমে যাবে বলে উঠতে চাচ্ছিল আর তখনই আমার আপু তার সামনে কোথা থেকে যেন চলে আসে সে আপুর সাথে বাথরুমে যায় কিন্তু আপু তাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে তার হাত বেঁধে ফেলে আর একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে আর সেটি আঙুল দিয়ে নিভিয়ে তার আঙুল এলাকা মোমবাতির কালি নাকি তার মাথায় লাগিয়েছিল আর তাকে নাকি বলেছিল কোরবানি বৃথা যাবে না এই বয়সে কোরবানি হবি তোর ভাগ্য খুব ভালো আয় 
जास ना कथाय नहीं जा चले आय आय दिए जा कतदिन भाव पार भी आय बोल आपुर मुखे सब शुने ना कि से चित्कार दिए बाथरूमे ही पड़े जाए क्यों से डायंग कि भाव गल ता से जाने ना एरपर सबाई आपुर दिखे प्रश्नबोधक चिन्ह मुखे तकाले दूला भाई आपू के डिफेंड करार्जन बोलें अरे बाच्चा जो चित्कार कर लो तक और रीमा दूज मिले एक साथ घूमते उठे ओके खोजा शुरू कर लम ना तुम्हरा तो देखे बाच्चा तो को स्वप्न देखे दूला भाईर एक कथा शुने क्यों को प्रत्युत्तर दीते एरपर एक शुक्रवार दूला भाई बसाई छें उन्नी मागरीबर वाकते मागरीबर नाम पढ़ते दाड़े गलन रूमे और विछन आपू घुमा भाइया नाम पढ़ा शुरू करते ही ना कि आपुर घूम भेगे जाए से भाइये धक्का दिए जयन फेले देरपर भाइया निजे के सामले नीन और मेजे के उठे आपू के सजरे चर मारते गए देखें आपू से नहीं बर आपू बीछाना ही घुमा यही देखे भाइयार मने कि सन्देह है और उन्नी आबार नाम पढ़ते बसें क्यों आश्चर्यजनक भावे को भाई उन्नी सुरा फातिहा मन करते सुरई जान वनारथाय आसना क्योंकि किचुक्षण मजे उन्नी निजे के हालका और स्वाभाविक फिल करें और सुराओ मने पड़े जाए भाइया को रकमे फरज नाम शेष रूम थे बैरिए चले जापुर शुरी के विषय एलिक मस्जिद हुजूर साथ कर ले हुजूर जान नतून विदी हम माझे माझे खराब नजर पड़े मानुषर ओपर उन्नी एरपर दूला भाई बसाय गए बासा बंध कर दिए एस आपू के पानी पड़ा तेल पड़ा दिए चले जा पर दिन रात हुजूर आबार दूला भाईर बसाय आसें और आम्मू के बोलें अपना लर बर ओपर एक कलो छाय आन अपना ऐलर बर ओपर बुझते पर आसले कबिर नई तो तब विषय खूब बसि ज्ञान नहीं तब कि क्ज कर दीची देखें जदि समाधान है तब आल्लर मेहरबानी ये उन्नी आपुर व्यवहार समस्त कपड़ नहीं आसते बोलें और प्रत्येक कपड़े कणार अंश एकटू एकटू को पुड़िए दें एक बालती पानी पड़े से कपड़गुलो धुए दीते बोलें एरपर जबार समय हुजूर बाड़ी बंध कर दिए जा समस्या समाधान हो जाए आपुर आर को समस्या हा भल दिन काटल आपुर अनेक दिन कटे जाए मजखने मजे खबर पाई हमें मामा होते जापू प्रेगनेंट युशर खबर शुने एक दिन भावल आपुर शुरू भाड़ी घूरते जाब यह भेबे हमें बैग गोछाना शुरू कर दिल से माहीन बसाय आसे और अभी घूरते जब शुने से जीते चाय आसले माहीन हमार बंधु कम भाई बस तीन राजी हो जा माहीन के लिए आपुर बेड़ाते जा माहीन कैक दिन आपुर बसाते ही थे जा सबकिू एके बारे ठीक ठाक छत दिन आपुर बसाय माहीन फिर आसि आसार समय आपू हमार माहर जो नतून जामा कपड़ गिफ्ट करें और माहर बोर जो एक सेट कान दुल गिफ्ट करें फिर आसार किसुदिन पर आपू असुस्थ होते लगलें उ ना कि प्राय पेटे व्यथा अनुभव करें क्यों मुख दिए दुई तीन बार उह बर करारे साथ ना कि व्यथाटा गायब हो जित जदि प्रेगनेंसि विषय खूब आनयुजुअल ना आपू बोलत यथा अन्य रकम व्यथा उन्नी व्यथाय कतरत और बोलत क्यों हमारे शर सूई फुटा एतटुकु बलार पर व्यथा हठात ही ना ही जित आस्ते आस्ते आपू डिवर डेट चले आसे और आपू हम बसाय चले आसें आसले आपू हमारम्मूर का थकते चेलें और डिवर समय आपू बसाय आसार पर दिन सन्धाय आपू मिले आपुर रूमे बस गल्प कर तक माहीन बसाय आसे से जोग देरपर आर आर माहर सामने ही आपू हमार गला टीपे धरें हटात बोलते थकें अनेक दिन अपेक्षा करते हल तर को दोष नहीं आसल खूब रेगे आई तो मेरे से राग हमें ठंडा करब तु आर एस चले जा चले जापू हमार गला टीपे धरे हमार चारपाश जान अंधकार होरपर हमें कांधे माहिने धक्का अनुभव करते ही चोखे आलो फिर आसे और अभी निश्वास फिर पाई माहिनार आपुर दिखे तक देखी सबकिछ स्वाभाविक कंतु गलाय तक व्यथा अनुभव कर माहीन के बोले कैसे 
কথার মাঝে কি ভাবছিলি আজ যাই রে পড়া আছে দেরি হলে আম্মু অনেক বকবে এরপর আমাকে আর আপুকে বিদায় দিয়ে মাহিন বাসায় চলে যায় আমি এরপর বাথরুমে গিয়ে আয়নায় দেখি আমার গলায় আঙুলের ছাপ স্পষ্ট আমি কিছুতেই মিলাতে পারছিলাম না যে কি থেকে কি হয়ে গেল আমার সাথে সেদিন রাতে আমি আমার রুমে রাতের বেলা একাধিক ব্যক্তির হাঁটা চলার আওয়াজ শুনতে থাকি ঘুমের মাঝে কেউ আমার কানের কাছে এসে ভারী গলায় বলতে থাকে কতদিন ওকে সাহায্য করবি কতদিন ওর সাহায্য নিয়ে বাঁচবি আর বেশি দিন নাই শেষ হবে সব শেষ হবে পরক্ষণেই আমার হালকা একটা আওয়াজ শুনতে পাই ভয় পেও না আমি আছি কতদিন পারবো জানি না কিন্তু আমি আছি আল্লাহ ভরসা ভোর হচ্ছে ওঠো নামাজ পড়ো দোয়া করো হালকা সেই কণ্ঠটা আমি শুনতে পাই সেই কণ্ঠে যেন খুব কষ্ট নিয়ে এই কথাগুলো বলতে থাকে এদিকে আম্মুকেও কিছু বলতে পারছিলাম না যে আমার সাথে কি হচ্ছে কারণ আমি অলরেডি আপুকে নিয়ে ব্যস্ত আর যতই ডেলিভারি ডেট আসছিল আম্মু যেন ততই খুশি আর নার্ভাস দুটোই হচ্ছিলেন একসাথে এর মাঝে দেখতে দেখতে আপু ডেলিভারি ডেট চলে আসে আর ফুটফুটে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন আমার আপু আমরা সবাই খুবই খুশি আর দুই পরিবারের মাঝে আনন্দের কোনো সীমা ছিল না আমার ভাগ্নেকে নিয়ে আপু যখন বাসায় ফিরলেন তখন আমি খেয়াল করতে পারলাম যে আমার ভাগ্নে আমার আপুর কাছে গেলেই কান্নাকাটি করে আর অন্য সবার কোলে চুপ থাকত আপুর কোলে বসে সে খেতেও চাইত ওরা কাঁদতে থাকত এই সমস্যাটা সন্ধ্যার পর বেশি দেখা যেত যদিও বিষয়টা স্বাভাবিক মনে হতো না আমাদের তবুও বেশি একটা আমলে নেই না বিষয়টা এরপর আপু তার শ্বশুর বাড়ি ফিরে যান আর আমার ভাগ্নেকে নিয়ে যান ফিরে যাওয়ার পরে আপু যেন নিজেকে পুরোপুরি বদলে ফেলেন আর নতুন করে অন্য রকম এক মানুষ হয়ে যান আপু সবসময় সাদা কাপড় পরতেন রুম থেকে কখনোই বের হতেন না খাওয়া দাওয়া করতেন না ভালো করে এদিকে আমার ভাগ্নে খুবই ছোট তাই আপুর খাওয়া দাওয়া না করার ফলে আমার ভাগ্নেরও খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল না ভালো করে আপু তার ছেলেকে একেবারেই কোলে নিতেন না সন্ধ্যা হলেই ঘুমিয়ে যেতেন রাত বারোটার পর জেগে থাকতেন আর নিজের মনে কথা বলতেন সকালে যদি ওনাকে জিজ্ঞেস করা হতো যে উনি কি বলছিলেন বিড়বির করে তখন উনি বলতেন যে ওনার কিছু মনে নেই একদিন আমার দুলাভাই রাতের বেলা ঘুমাচ্ছিলেন আপু যথারীতি সজাগ দুলাভাই আপুকে ঘুমাতে বলতেই আপু ওনার গলা টিপে ধরেন আর বলেন তোর আজও এত সাহস আমাকে হুকুম করছিস তোর আর তোর পরিবারের সাথে আমার কোনো লেনা দেনা নেই আমাকে আমার মতোই থাকতে দেন আইলে তোর বংশে লাশের স্তূপ বানিয়ে দেব এই কথা বলা শেষ করে আপু আমার দুলা ভাইয়ের গলা ছেড়ে দিয়ে বলেন আমাকে মাফ করবেন আমি আর পারছি না আমাকে সাহায্য করুন এই বলে নাকি আপু অজ্ঞান হয়ে যায় দুলাভাই সেদিন রাতে আপুর শ্বশুর বাড়িতে কথাগুলো জানান আর আপুকে বর্তমান সমস্যা দেখে ওনারা আবার হুজুরের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নেন হুজুরের কাছে গেলে হুজুর বলেন যে আমার আপুকে ওনার বাসায় নিয়ে গিয়ে দেখবেন পরের দিন মাগরিবের নামাজ পড়ে হুজুর আপুদের বাসায় যান কিন্তু উনি বাড়ির দরজার ভেতর যেতে চাইলেন না কেন যেতে চাইলেন না জিজ্ঞেস করার পর উনি উত্তর দিলেন কালো এক ছায়া আপনাদের বাড়িকে ঘিরে রেখেছে আমি ভেতরে যাব না আপনাদের বৌমাকে আমার বাসায় নিয়ে আসবেন আগামীকাল সেখানেই ওকে দেখব হুজুরের এই কথাগুলো শুনে আপুর শ্বশুর বাড়ির লোকজন ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে যান পরের দিন সকালবেলা হুজুর আপুর শ্বশুরকে ফোন দিয়ে বলেন আমাকে ক্ষমা করবেন আপনার ছেলের বইয়ের চিকিৎসা আমি করতে পারবো না আমি কোনো কবিরাজ নই আপনারা ভালো কাউকে দেখান আমি মাফ চাই এই বলে হুজুর ফোন কেটে দেন বারবার ফোন দেয়া হলেও উনি আর কোনো ফোন রিসিভ করেননি আপুর শ্বশুর বাড়ির মসজিদে নামাজের পর হুজুর সাথে দেখা করতে চাইলেও হুজুর প্রতিবার এড়িয়ে চলতেন আপুর শ্বশুরকে এদিকে আপুর সমস্যা বাড়তেই থাকে রাতের বেলা দুলাভাই ঘুমালে আপু দুলাভাইকে অনেক কথা বলতেন হুমকি দিতেন আর তখন আপুর মুখ থেকে ধোয়ার মতো বাজে দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বের হতো এতই বাজে গন্ধ ছিল যে দুলাভাই রুমে থাকতে পারতেন না আস্তে আস্তে আপুর শরীরের নানান জায়গায় দাগ দেখা দিতে লাগলো হঠাৎ করে আপু খাওয়া দাওয়া বেড়ে গিয়েছিল এরপর 
আপনা কি চার পাঁচ জনের ভাত তরকারি একাই খেয়ে নিতেন আর বাসায় সবার সাথে দুর্ব্যবহার করতেন দিন মাস বছর পার হচ্ছিল এভাবেই সমস্যাগুলো যেন বাড়ছিল আস্তে আস্তে কিন্তু অনেক কবিরাজ ডাক্তার দেখিয়েও কোনো সমাধান পাওয়া যাচ্ছিল না এদিকে আমার ভাগ্নের বয়স এক বছরের ওপর হয়ে গিয়েছিল তখন একদিন রাতের বেলা যখন আপুর বাসায় রান্না হচ্ছিল তখন নাকি আপুর রান্নাঘরে গিয়ে ওনার শাশুড়ি আর ভাবিকে বলছিলেন রান্না হয়নি আরে রান্না করে কি হবে দেখ কিভাবে খেতে হয় এই বলে আপু নাকি কাঁচা মুরগির মাংস খেতে যাচ্ছিলেন মুরগির একটা মাংস মুখে দেবার সময় আপুর শাশুড়ি আর ভাবি দেখলেন আপুকে যেন অদৃশ্য কিছু ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মানে মাংসটা খেতে দিল না এরপর আপু মেঝিতে পড়ে গিয়ে বলতে লাগলেন আপনাদের দোহাই লাগে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন আমাকে ওখানেই সব সমাধান হবে আমাকে সাহায্য করুন এই বলেই আপু জ্ঞান হারান এরপর আপুকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ি আসার পর আপু ওনার ছেলের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলেন ছেলেকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকবেন না বলে জানান এবং এও জানান যে শ্বশুর বাড়িও আর যাবেন না অগত্যা আমার ভাগ্নেকেও নিয়ে আসা হয় বাড়িতে বাসায় আসার পর আপু আর আমার ভাগ্নের সাথে আমার আম্মু ঘুমাতেন আম্মু ঘুমাতেন বললে ভুল হবে আম্মু আসলে রাতের বেলা জেগে জেগে ওনাদের দুজনকে পাহারা দিতেন এদিকে রাত জাগতে জাগতে আম্মুর শরীরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে আপু যেন আস্তে আস্তে একেবারেই বদলে গেলেন কেউ ওনার কাছে গেলেই তেড়ে আসেন থুতু ছিটাতেন আর একেবারেই নামাজ পড়তেন না ওনারা সামনে কাউকে নামাজ পড়তে দিতেন না এদিকে হুজুর কবিরাজ দেখানো চলছিল তখনও কিন্তু কেউ কোনো সমাধান দিতে পারছিল না দুই থেকে একদিন ভালো তো পরে আবার সেই সেইম অবস্থা অনেক ভণ্ড মানুষের পাল্লাতে পড়েছি তখন আমরা বিপদে পড়লে যা হয় আর কি এর মাঝে আমাদের বাড়ির একদিকের দেয়াল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমরা রাজমিস্ত্রি এনে সেটা ঠিক করি এবং রুম বড় করার জন্য দেয়ালের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে কাজ করতে শুরু করি এই কাজ করতে কিছুদিন সময় লাগে বাসা মেরামতের পরে যেন আপুর সমস্যাগুলো রোজকার হতে থাকলো উদ্ভট সব কথা বলতেন যা বোঝা আমাদের কষ্টসাধ্য ছিল একদিন আম্মু আর আপু আমার ভাগ্নেকে রাতের বেলা পাহারা দিচ্ছিলেন এমন সময় আম্মুর চোখ লেগে আসে আর আম্মু শুনতে পান একটা হালকা আওয়াজ আম্মুকে বলছে মা ওঠেন তাড়াতাড়ি ওঠেন আপনার নাতিকে বাঁচান আমি আর পারছি না কিছু করতে ওঠেন ওঠেন এরপর আমার আম্মু ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখেন আমার আপু আর আমার ভাগ্নে বিছানায় নেই আম্মু চিৎকার করে আমাদের জাগান আর আপু তার বাচ্চাকে খুঁজে পাওয়া যায় বাথরুমে আপু বালতিতে পানি ভরে আমার ভাগ্নেকে প্রায় ডুবিয়ে ফেলেছিলেন আর এই দৃশ্য দেখে জলদি আপুকে ধরে তার হাত থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে আসি আর আপুকে ধরে তার রুমে নিয়ে যে লক করে দেই এদিকে আমাদের চিৎকারে মাহিনদের বাসা থেকেও হেল্প করার জন্য সবাই ছুটে আসে এরপর আমি আর মাহিন হুজুর আর কবিরাজ খুঁজতে লাগলাম খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত আর পারছি না আমাদের কি হবে আপনি বলুন আমার কথা শেষ হলে আমি দেখলাম আমাদের বহনকৃত ভ্যান গাড়িটি আমার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমি আর মাহিন আশ্চর্য হয়ে গেলাম এতক্ষণ সময় ধরে কথা বলছি আর ভ্যান গাড়ি একেবারেও মনে হলো না যে কোন মোড়ে বাঁক নিয়েছে সোজা পথেই মনে হচ্ছিল ভ্যান চলছিল সোজা পথে তাহলে কিভাবে বাসায় এলাম আমাদের দেখে হুজুর মুচকি হাসলেন আর বললেন আমি বলবো না তুই বা তোরা আমাকে বিশ্বাস কর কিন্তু আমার যা কাজ আমি তা করেই যাব চল তোদের বাসায় যাই এই বলে আমাদের বাসায় আসতে চাইলেন এদিকে অনেক দেরি হয়ে গেছে বিধায় মাহিন তার বাসায় চলে যেতে চাইছিল কিন্তু হুজুর বললেন না তুই যেতে পারবি না তুই সব কিছু সাক্ষী তোকে তো থাকতেই হবে এরপর আমার অনুরোধে মাহিন বাসায় আসতে রাজি হলো অবশেষে হুজুরকে নিয়ে আমরা বাসায় ফিরলাম হুজুর আব্বুর সাথে দেখা করলেন আর আমার বোনের দরজার সামনে কিছু একটা পড়লেন আর ওনার সাথে থাকা ব্যাগ থেকে একটি সাদা চক বের করে আপুর রুমের দরজার সামনে দাগ দিয়ে দিলেন এরপর উনি আমাদের সাথে নিয়ে এই ড্রয়িং রুমে বসলেন আর বললেন তোদের মেয়ের সমস্যা আমি জানি এই জন্যই তো আমি এসেছি এখানে আমি ঘুরে বেড়াই আর যেখানে আমাকে দরকার হয় আমি সেখানে নিজেই চলে যাই কেউ ডাকলেও আমি যাই না তোদের মেয়ের সমস্যা শুনবি আমরা সবাই অধীর অপেক্ষা করছিলাম হুজুর কি বলেন সেটা শোনার জন্য আমরা হুজুরকে হ্যাঁ বোধক ইশারা জানাতেই হুজুর বলতে লাগলেন পনেরোশো বছরের বেশি বয়স্ক নিকৃষ্ট পাপি অবাধ্য জিনকে আহ্বান করা হয়েছে তোদের মেয়ের জীবন নাশ করতে তোদের মেয়ে কেন বেঁচে আছে জানিস তবে শোন 
তোদের মেয়ের দাদা উনি ছিলেন খুব ধার্মিক আর পরহেজকার একজন ব্যক্তি তোরাও আল্লাহর রহমতে নামাজি আর ধার্মিক তোর মেয়ের দাদা কয়েকটা জিন পালতেন এর মধ্যে তিনজনকে তোদের মেয়ের দাদা মৃত্যুর আগে তোদের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য জিম্মা দিয়ে যান কিন্তু এই পনেরোশো বছরের শয়তান জিন তাদের মধ্যে দুজনকে মেরে ফেলেছে আর একজন এখনও তোদের মেয়েকে রক্ষা করে আসছে ওকে মারতে পারেনি কারণ তিনজনের মধ্যে সে সব থেকে শক্তিশালী মনে আছে রাশের তোর গতকাল রাতে তোর বোন যখন তোকে বলেছিল আমাকে আসতে বারণ করার জন্য এর পরেই তোকে তোর বোন আবার কি বলেছিল ভয় পেও না তাই তো এই কথা সেই রক্ষাকারী জিনের তোর মেয়ের জামাইকে রাতের বেলা কাদো কাদো গলায় সেই বলতো যে আর পারছি না তোদের মেয়ের গর্ভে তোদের নাতি থাকা অবস্থায় ব্যথার উপক্রম করতো যখন শয়তান তখন সেই রক্ষক যিনি সেটা সমাধান করত তোদের মেয়ে জামাইকে নামাজে শয়তানটা ধাক্কা দিলে সেই রক্ষক যিনি ওর মাথায় আবার সুরা মনে করে নামাজ পড়তে সাহায্য করে কাঁচা মাংস খেতে গেলে তোদের মেয়েকে সেই বাধা দিয়েছিল তোর মেয়ের জামাইয়ের বড় ভাইয়ের ছেলেকেও এই জিনি রক্ষা করেছিল সেদিন সে তোর পরিবারকে রক্ষা করে আসছে নানানভাবে এতটুকু শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম হুজুর পনেরোশো বছরের জিনকে আহ্বান করা হয়েছে মানে বুঝলাম না আমার কথা শুনে হুজুর হাসলেন আর বললেন এর উত্তর একজনই দিতে পারে মাহিন হুজুরের কথা শুনে আমি আর আমার পরিবার এমন শখ খেলাম সেটা বলে আর বোঝাতে পারব না আমরা সবাই মাহিনের দিকে তাকাতেই দেখলাম মাহিন প্রচণ্ড রাগ নিয়ে হুজুরের দিকে তাকিয়ে আচার বলছে ভেবেছিলাম কোনোদিন কেউ জানবে না কিন্তু আপনি কোথা থেকে এসে জেনে গেলেন সব কিছু আমি এবার প্রচণ্ড রাগ নিয়ে মাহিনের গালে একটা চর বসিয়ে বলি সব কিছু খুলে বল মাহিন এরপর মাহিন বলতে শুরু করল রিমাকে আমি কখনো আপুন নজরে দেখে দিই ওকে আমি ভালোবাসতাম কিন্তু আমার ভালোবাসার কোনো মূল্য অতীত না আর বুঝতেও চাইত না কখনো বলতেও পারিনি ওকে একে তো বন্ধুর বোন তা আবার বয়সে বড় ওর বিয়ের কথা উঠলে আমি কি করব কি করব ভেবে অনেক কিছু করব বলে ভাবি কিন্তু আমি ইন্টারমিডিয়েটের এক ছেলে কি বা করব শেষমেশ কোনো পথ না পেয়ে আমার মাথায় একটা শয়তানি প্ল্যান আসে বিভিন্ন জায়গায় অনেক খুঁজে খুঁজে এক তান্ত্রিকের সন্ধান পাই নিজের জমানো টাকা তার কাছে দিয়ে তার মাধ্যমে রিমার বিয়ে বন্ধ করার জন্য কালো জাদু করি ভাবছিলাম আর বেশি কিছু করব না কিন্তু হুজুরের কাছে গিয়ে জাদু কাটিয়ে রিমার বিয়ে দিলি তোরা রাগে কষ্টে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম তাই আমি রিমার উপর কালো জাদু করে ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম ও আমার যখন না তখন কারোর না রিমার শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে গেলে রিমা যে কানের দুল আমার বোনের জন্য দিয়েছিল সেটাও আমি কালো জাদুর কাজে ব্যবহার করেছি কিন্তু তোরা খুব নামাজি আর রিমার হাজব্যান্ড খুব ধার্মিক তাই ওর সন্তান যখন রিমার গর্ভে তখন আমি চেয়েও রিমার কোনো ক্ষতি করতে পারছিলাম না ওদের বাসাটাও বন্ধ ছিল তখন কিন্তু বাচ্চা হয়ে যাওয়ার আগে রিমা যখন এখানে এলো তোদের বাসায় তখন আমি ওর ওপরে কালো জাদু করি কিন্তু তোদের এই বাসা তোদের দাদা সুরক্ষিত করে রেখেছিল তাই বেশি কিছু করতে পারিনি হুজুরকে ভয় দেখানো ছাড়া এরপর তোর বাসা মেরামতের কাজ করতে গিয়ে মাটি খুঁড়ে বাসা সুরক্ষা নষ্ট করে ফেললে আমি ফাইনালি রিমা আর তার ছেলেকে মেরে ফেলার জন্য ফ্রি হয়ে যাই কিন্তু পাচ্ছিলাম না সেই ভালো জিনের জন্য তাই আজ তোকে এই তান্ত্রিকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম রিমাকে শেষবারের মতো কালো জাদু করতে কিছু জিনিস লাগতো সেই কাজে তাই তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম তোর হাত দিয়ে তোর বোনকে মেরে ফেলার প্ল্যান করছিলাম আমি তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু কোত্থেকে এই হুজুর এসে সব শেষ করে দিল মাহিনের মুখে সব কথা শুনে আমি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে মাহিনকে বেধড়ক মারতে গেলে হুজুর আম্মু আব্বুর কথায় থেমে যাই আমি মাহিনকে বলি কিভাবে পারলি তুই মাহিন তোকে তোকে বন্ধু কম ভাই বেশি ভাবতাম আপুও তোকে কত আদর করত ছোট ভাই হিসেবে কিভাবে পারলি তুই মাহিন এটা কি তুই করলি এই বলে আমি অঝরে কাঁদতে থাকি আমার কান্না দেখে মাহিন আমার কাঁধে হাত রেখে কাঁদো কাঁদো হয়ে বয়ে বন্ধু রাগ আর শয়তানের ধোকায় পড়ে আমি ভুল করেছি আমাকে মাফ করে দে রিমাকে ভালো করতে যা করতে হয় আমি করব মাহিনের কথা শুনে হুজুর মাহিনকে জিজ্ঞেস করলেন কিভাবে এই কালজাদু করেছে তোমার তান্ত্রিক 
মাহিন বলল শ্মশান থেকে পুরনো একটি লাশের হাড় ব্যবহার করে এই অবাধ্য জিনকে সেটার মধ্যে বাধা হয় এবং সেই হাড়ে রিমা আপুর ব্যবহার করা কাপড় কাপড়ের টুকরো আটকে সেই জিনকে খোরাক হিসেবে আপুর রুহ দেয়া হবে বলে ওয়াদা করে কালোজাত করা হয়েছে আর এই জাদু যেন আর না কাটানো যায় সেজন্য হাড়টাকে একটি মাটির কলসিতে ভরে কলসিটি পানিপূর্ণ করে নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে মাহিনের কথাগুলো শুনে হুজুর বললেন মানে না মেরে যাবে না আচ্ছা এখন সময় হয়নি আমি চার দিন পর এসে এর সমাধান করার চেষ্টা করব বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা এই চার দিন বাসায় মাদ্রাসা ছাত্র আনাবি তোরা এক মিনিটের জন্য যেন কোরআন পড়া বন্ধ না হয় তোরা নিজেরাও পড়বি নামাজ পড়বি জিকির করবি দোয়া করবি আমি বাসা বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছি এই বলে হুজুর বাসা বন্ধ করে চলে গেলেন এরপর আমাদের বাসায় হুজুরের কথা মতো কোরআন পাঠ শুরু হয় মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়ে এসে আমার ফরজ নামাজ সহ সকল নামাজ আদায় করি এই চার দিন এই চার দিনে শুরুর দিকে আপুর থেকে চিৎকার শুনতে পেতাম যে কেউ ভেতর থেকে বলছে বন্ধ কর বন্ধ কর বলছি আমি আর পারছি না এরপর আপনি যে আবার বলতেন আল্লাহর কালামের শব্দ শয়তানের কারে বেশ তোর দিন শেষ হয়ে আসছে ইনশাল্লাহ এবার সব ঠিক হয়ে যাবে এরপর থেকে আপুর রুম থেকে আর আওয়াজ শুনতে পাইনি আমরা এই চার দিন সকাল সন্ধ্যা রাত আপুকে খাইয়ে দিতে রাম্য চার দিন পর সন্ধ্যায় হুজুর আমাদের বাসায় আসলেন উনি আপুর রুমের সামনে গিয়ে সেদিনে দেয়া চকের দাগের একটা কোনায় কেটে ঢুকে পড়লেন হুজুরকে দেখে আপু হুজুরকে খুব সুন্দর করে সালাম দিল হুজুর আপুর সালামের উত্তর নিয়ে বললেন আল্লাহ তোর ওপর আরো রহমত দান করুন নাম কি তোর তুই কি এই পরিবার রক্ষা করছিস আল্লাহ এর ইনাম দেবে তোর জন্য অপেক্ষা করবে ইনশাল্লাহ এখন থেকে তুই সাহায্য করবি এবং মেয়েটাকে সুস্থ করতে কি করবি তো হুজুরের কথা শুনে আপু বললেন ইনশাল্লাহ হুজুর আমার নাম হামজা এরপর হুজুর একটা কাগজ নিয়ে অনেক কিছু লিখলেন আর লেখা শেষ হলে সেটা একটা গ্লাসের পানিতে ডুবিয়ে দিলেন এরপর দোয়া পড়ে পানিতে ফু দিয়ে কাগজটা বের করে আমাদের হাতে দিয়ে বললেন এই কাগজ এমন জায়গায় পুঁতে দিয়ে আসতে হবে যেখানে সন্ধ্যার পরেও অন্ধকার থাকে না কোনো না কোনো কোল থেকে আলো সেই জায়গায় গিয়ে পড়ে সেখানে পুঁতে দে কিন্তু কোথায় পুঁতে দিলি সেটা কাউকে বলবি না কাউকে না আমাকেও না হুজুরের কথা শুনে আমার আব্বু কাগজটা পুঁতে দিতে চলে গেলেন আমার আব্বু রুম থেকে বের হতেই আমার আপু নড়ে চড়ে বসলেন আর হুজুরকে বলতে লাগলেন তোরা কত ভীতু আর কত অসহায় কতজন মিলে আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছিস দেখ কত ক্ষমতা যে এতজন মিলেও আমাকে হারাতে পারছিস না রুহ যদি নিতে না পারি তাহলে কাউকে না কাউকে আমি মারবই এই কথা শুনে হুজুর বললেন আমরা এতজন নই আমরা আল্লাহর রহমতের আশায় সবাই একটাই দোয়া করছি এই মেয়ের সুস্থতা হতে পারি অনেকজন উপস্থিত আমরা কিন্তু আমাদের দোয়া একটাই আর এই একটা দোয়ার কাছেই তুই হারবি এরপর আব্বু ফিরে এসে গ্লাসে থাকা পানি আপুকে খাইয়ে দেন আপু পানি কিছুতেই খাবেন না অনেক মানা করলেও এই চার দিনের কাজে আপুর ভেতর সেই শয়তান অনেকটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল তাই আপুকে আমরা সহজেই পানি খাওয়াতে পেয়েছিলাম আপু নাকি খাওয়ার পর হুজুর কিছু দোয়া পড়ে আপুর গায়ে ফু দিলেন আর বললেন তুই আছিস হামজা কালো যত জিনিসগুলো বের করে দে এরপর আপু অঝরে বমি করতে লাগলেন বমির সাথে চুল আর কাপড় বের হচ্ছিল বমি করে আপু অজ্ঞান হয়ে যান হুজুর আপুর হাতে একটা তাবিজ বেঁধে দিলেন বললেন এই কালো জাদুর আসল জিনিস সেই লাশের হাড় সেটা আর পাওয়া সম্ভব না তাই তোদের মেয়ে সেই কালো জাদুর মাঝে একটা দেয়াল তৈরি করে দিলাম দেয়ালটা এই তাবিজ আর এই কাগজে যেটা পুঁতে আসলি সেটা বানিয়ে দিলাম মেয়ের ভেতর থেকে কালো জাদুর জিনিস বের করা হয়েছে জিন ভর করতে পারবে না আর যতদিন এই দেয়াল আছে মনে রাখবি এই তাবিজ যেন খোলা না হয় আর ওই কাগজ যদি ওখান থেকে বের করে ফেলা হয় আর কিছুই করা সম্ভব হবে না যা আল্লাহর দয়ায় এখন থেকে তোদের মেয়ে সুস্থ আর তোরা চাইলে হামজা তোদের সাথে থাকবে নইলে ওকে আমি নিয়ে যাব আমরা হুজুরকে বলি যেহেতু দাদু আমাদের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য জিন দেখে গেছেন তাহলে হয়তো এর কোনো কারণ আছে তাই আমরা হামজাকে আমাদের রক্ষক হিসেবে থাকতে পারি কিন্তু তার অস্তিত্ব যেন আমরা না বুঝি সেই শর্তও তাকে দেই
এরপর আমরা হুজুরকে জিজ্ঞাসা করি মাহিনকে নিয়ে কি করা উচিত হুজুর আমাদের বললেন দেখ বান্দা তার ভুল বুঝতে পারলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন ওর পাপের শাস্তি আল্লাহ ওকে দেবেন তোরা চাইলে ওকে মাফ করে দে ভুল করেছে ও এই বলে হুজুর আমাদের বাসা থেকে চলে যান এর একটু পর আপুর জ্ঞান ফিরে আসে এবং আপুকে আমরা সব কিছু জানাই মাহিনের করা এই কাজ আপু বিলিভ করতেই পারছিলেন না এরপর থেকে মাহিনের সাথে আমার সম্পর্ক একেবারে শেষ হয়ে যায় আমি আর আব্বু মিলে সেই তান্ত্রিকের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম যার কাছে মাহিন আমাকে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাকে আর সেখানে পায়নি এরপর মাহিনের মা বাবাকে সব ঘটনা জানালে ওনারা রাগে আর লজ্জায় এলাকা ছেড়ে কোথাও চলে যান এবং আর কখনো ফিরে আসেননি এরপর আল্লাহর রহমতে আপু শ্বশুরবাড়ি চলে যান এবং আমার ভাগ্নেটাও এখন ভালো আছে সব মিলিয়ে আমরা এখন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ জানো সাবিদ এই ঘটনা যাকেই বলি কেউ বিলিভ করে না বলে এমন কিভাবে সম্ভব আসলে যে সয় সেই জানে কতটা যন্ত্রণা এতক্ষণ এখানে বসে আসলে বানিয়ে বানিয়ে এত কিছু বলা সম্ভব কি না সেটা মানুষ বুঝতে চায় না যাই হোক তোমার যদি মনে হয় ভূত ডট কমে শেয়ার করবা তাহলে করতে পারো কিন্তু পরিবারের ইনফরমেশান দিবা না যেহেতু এখানে আমার ও আমার বোনের ফ্যামিলি জড়িত এরপর আমি রাশেদ ভাইকে জিজ্ঞেস করি সেই হুজুরের কথা সে কোথায় আছে তাও জিজ্ঞেস করি উনি আমাকে বললেন যে এরপর হুজুরকে আর কখনো দেখা যায়নি বা যেখানে হুজুরের সাথে দেখা করেছিলেন ওনারা সেখানেও হুজুরকে আর পাওয়া যায়নি হয়তো অন্য কোনো সমস্যার সমাধান করতে অন্য কোথাও চলে গেছেন উনি এই বলেই রাশেদ ভাই ওনার ঘটনা শেষ করেন ঘটনা শুনে আমি আর রাশেদ ভাই সিগারেট খেতে খেতে বাস স্ট্যান্ডে চলে যাই রাশেদ ভাইকে বাসে উঠিয়ে দিই আমি আমার বাসায় রওনা হই রিক্সায় বসে সিগারেট খেতে খেতে ভাবছিলাম মানুষের জীবনে কি কোনো ধরনের ঘটনা নেই কারো কারোর সাথে মিল থাকে আবার কারো ঘটনা একেবারেই আলাদা ঘটনাটি শুনে আমার খুব ভালো লাগায় আমি ভূত ডট কমে শেয়ার করলাম পড়ে শোনালে খুশি হব আর ধন্যবাদ লিসনার্স আপনাদের এতক্ষণ সময় নিয়ে শোনার জন্য আর এত ভালোবাসার জন্য আর স্পেশালি থ্যাংক ইউ জানিয়েছেন আমাদের টিমকে পুরো টিমকেই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর নিরাপদ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে কথা হবে আল্লাহ হাফেজ घटे जाते घटना अपन शेयर करते जाने हासपाल मर्ग केंद्रिक घटना पचंद कर ঘটনাটি ঘটেছিল দু হাজার পনেরো সালের আমার এক পরিচিত লোক তার ছেলেকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ইন্ডিয়াতে গিয়েছিল বলে রাখা ভালো ওনার স্ত্রী কিছুদিন আগে মারা গিয়েছিল এবং ওই ব্যক্তিও গুরুতর অসুস্থ ছিলেন তার ছেলের বয়স পনেরো ষোলো বছর তো তিনিও খুব গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় তারা ভ্যালুরে ট্রিটমেন্টের জন্য গিয়েছিলেন আমার অনেক পরিচিত জন ইন্ডিয়াতে থাকার সুবাদে উনি আমার সাথে যোগাযোগ করে অনেকের পরিচয় পরিচিতি নিয়েই ওখানে গিয়েছিলেন তো দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে উনি ইন্ডিয়াতে একটা স্বনামধন্য হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন ওনার কিডনি রোগ ছিল উনি পঁচিশ দিন ওই হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন সময়ে চব্বিশ দিনের দিন পঁচিশ দিনের দিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেন যেহেতু ওনার স্ত্রী ছিল না আর সাথে ওনার ছেলে ছিল ওনার আসলে বাংলাদেশে তেমন কোনো রিলেটিভ ছিল না 
যে ওখানে যোগাযোগ করবে বা পুরো প্রক্রিয়াটি ম্যানেজ করবে এরকম তো যখন তার ছেলেটির বাবা মারা যায় ছেলেটি অনেকটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যায় যদিও এর আগে সে বাবার সাথে চার থেকে পাঁচবার ইন্ডিয়াতে ভ্রমণ করেছেন কিন্তু ভ্যালোরে এবারই তারা প্রথম সো ওখানকার রাস্তাঘাট কথাবার্তা মানুষের সাথে এই জিনিসগুলো তার তেমন পরিচিতি ছিল না তো বাবার চিকিৎসার জন্য অনেক জিনিস তাকে কিনতে গেলেও অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছিল কারণ তার সে ওখানকার ভাষা ঠিকভাবে জানে না এমন অবস্থায় তার বাবা যখন মারা যায় সে চরম হতাশার মধ্যে পড়ে এবং বুঝতে পারে না সে কি করবে একে তো সে একটা বড় শোক একটা ধাক্কার মধ্যে পড়েছে তার বয়স অনেক কম তারপরেও সে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি জায়গা বুঝে দেখুন রাসেল ভাই এমন পরিস্থিতিতে যদি মানুষ পড়ে তখন তার আসলে মাথা কোন দিকে কাজ করবে আর করবে না এটি কিন্তু আসলে ভাবা সত্যিই কঠিন তো প্রথম দিন যেদিন তার বাবা মারা যায় বলে রাখা ভালো তার বাবা মারা যায় রাত এগারোটা পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মিনিটের দিকে তো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিছু ফর্মালিটি থাকে সেই ফর্মালিটি গুলো ফিল আপ করে তার বাবার লাশ ওখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে কিন্তু ছেলেটি আসলে বাংলাদেশ থেকে যাওয়ায় আর তার বয়স কম হয় সে অনেক কাকুদে মিনতি করে তার বাবাকে সকাল পর্যন্ত হাসপাতালে রাখার জন্য কিন্তু আসলে হাসপাতালের একটা নিয়ম থাকে রাসেল ভাই যে মৃত মানুষকে তারা সাধারণ কেবিনে রাখে না তো ওই ব্যক্তিকে লাশ ঘরের সামনে একটা ছোট ঘর মতো আছে আমি বিবরণে যতটুকু জেনেছি ঘরটি বেশ ছোট সেখানে মোট ছয়টা লাশ রাখা ছিল অনেক সময় দ্রুত ডেলিভারির জন্য ওই লাশগুলোকে ওই ঘরে রাখা হয় যারা দেখা গেল এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টার ভিতরে নিয়ে যাবে লাশগুলো সেরকম লোকেদের ক্ষেত্রে ওই লাশগুলো ওখানে রাখা হয় তো সেরকম একটা জায়গায় রাখা হয়েছিল এবং সেখান থেকে একটু বিবরণে আমি বলি আসল ভাই সে যে আমাকে যেভাবে বলেছে সেই ঘরটা থেকে আপনাকে বাইরে বের হতে গেলে মিনিমাম আপনাকে একশো পা সামনে যাওয়া লাগবে সেখানে একটি ক্রপসিক্যাল গেট আছে এবং সেখানে ক্রপসিক্যাল গেট গুলো আমরা যেমন হয় যে বাইরে থেকে ভিতর দেখা যায় ফাঁকা 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 হয় এরকম টাইপের ক্রপসিক্যাল গেট না গেটটার মধ্যে টিনের দিয়ে ওই ফাঁকা জায়গাগুলো বন্ধ করে রাখা যাতে বাইরে থেকে ভিতরে না দেখা যায় এইভাবে করা আর কি তো ওই ছেলেটি তার বাবাকে সে কোথায় থাকবে এটা বুঝতে পারে না প্রথম তো সে অনেক বেশি কান্নাকাটি করাই বা বাবাকে জড়িয়ে ধরে থাকাই যখন ওয়ার্ড বয়রা ওই লাশটি ওখানে এনে রাখে সে কোনোভাবেই ওখান থেকে যেতে চায় না তখন ওখানকার ওয়ার্ড বয়রা তাকে অনেক নেওয়ার চেষ্টা করলেও পারে না সে বলে যাই হোক না কেন আমি আমার বাবার সাথেই থাকবো আসলে তো রাসেল ভাই যতই মারা যাক সে তার বাবাই সে তখন ওই বাবার সাথে থাকার কথা জানাই ওয়ার্ড বয়রা তাকে নিতে পারে না তারা অনেক সময় ওয়ার্ড বয়রা মন বলে যে তুমি তো ছোট মানুষ এখানে ভয় পেতে পারো বা অন্য কোনো সমস্যা হতে পারে যেহেতু ক্রপসিক্যাল গেটটা বাইরে থেকে লাগানো থাকে সো তুমি এখানে থাকতে পারবে না তুমি গেটের বাইরে এসে থাকো কিন্তু সে কোনোভাবে রাজি হয় না যা তার কাকতি মিনতি শুনে এক পর্যায়ে গেটে ওখানে যে লোক থাকে উনি বলল আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এখানে থাকো তাহলে আমাদের গেটটা লক করা থাকবে না গেটটা খোলা থাকবে তোমার যদি কোনো প্রবলেম হয় তুমি যাতে দৌড় দিয়ে গেট থেকে বাইরে চলে আসতে পারো বা আমাদের ডাকতে পারো যদি ভয় পাও আর কি তো সেইভাবে কাজ হলো রুমটার মধ্যে রাসেল ভাই একটা নেভি ব্লু কালারের একটা ডিম ভাল দেওয়া ডিম লাইট আমরা যেটা বলি রুমের মধ্যে লাগাই কম আলোতে ওরকম একটি লাইট লাগানো তো সে তার সারা রাতে কান্নাকাটি কান্নাকাটি করেছে রাত দুইটা তিনটা এমন সময় সে এক পর্যায়ে আর নিচে বসে থাকতে না পেরে সে হলো বাবার যে বেগটা যেটা স্ট্রেচার নিয়ে আসা হয়েছে ওই স্ট্রেচারের পরে উঠেই বাবাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায় পড়ে এক পর্যায়ে সে কিছু শব্দ শুনতে পায় শব্দটি এমন হচ্ছে ইঁদুর সাধারণত রুমের মধ্যে ঢুকলে যেমন হয় ক্যাচকুচ 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 করতে থাকে একটা শব্দ করে ইঁদুরে ওরকম শব্দ হচ্ছে তো এখানে ইঁদুর ঢুকতেই পারে 
আসলে রুম গুলো তো অত বেশি ভালো না রুম ইঁদুর ঢুকতেই পারে তো সে এটাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না এবং এক পর্যায়ে তার মনে হতে থাকে তার বাবা যেন বেঁচে আছে কারণ সে যখন ওয়ার্ড বয়ের সাথে স্ট্রেচারে করে লাস্টে নিয়ে আসছিল তখন বাবার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল এবং অনেক সাদা হয়ে গিয়েছিল তার বাবা অনেক ফর্সা লোক একদম সাদা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে যখন বাবাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে তখন তার মনে হচ্ছে তার বাবা বেঁচে আছে জীবন্ত তিনি কারণ তার শরীরে সে টেম্পারেচার ফিল করতে পারছিল সে একটা মনের মধ্যে কেন জানি তার একটা সাহস তৈরি হয়ে গেল সে বাবাকে খুব জড়িয়ে ধরেই ওখানে শুয়েছিল এবার কিছু সময় পর থেকে আরো কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটা শুরু হলো সে হঠাৎ ওই শব্দগুলো বেশি বেড়ে যাওয়ার কারণে সে একটু মুখ উঁচু করে দেখে কিছু লোক ওই রুমের মধ্যে ঢুকেছে লোকগুলো একেবারে স্পষ্ট না তারা কিছু কালো কাপড় পরা কালো জ্যাকেট টাইপের পরা এরকম কিছু লোক এবং লোকগুলো হেঁটে হেঁটে কিছু লাশের পাশে যাচ্ছে লাশের কিছু অংশ উঁচু করছে এবং তারা কিছু কাঁটা জিনিস এনেছে সাথে করে সেইগুলো দিয়ে লাশের কিছু অংশ কোপ দিয়ে দিয়ে কাটছে কেটে কেটে তারা একটা প্যাকেট মতো আনছে ওই প্যাকেটের মধ্যে ভরছে এই জিনিসগুলো দেখে উনি কিন্তু মানে সে কিন্তু খুবই ভয় পেতে শুরু করে কারণ সে তো এমন জিনিস কখনো দেখেনি তারপরেও সে মনে করছে হয়তো এটা হাসপাতালের কোনো লোক হতে পারে কারণ লাশ কেটে নিয়ে যাচ্ছে এটা বাইরের লোক হবে এটা তো আসলে সে বুঝতে পারে না কিন্তু এই ব্যাপারগুলো সে দেখছে আবার মুখ লুকিয়ে পড়ছে যাতে তার এই জিনিসগুলো না দেখতে হয় কিন্তু তার কাছাকাছি যখন ওই লোকগুলো চলে আসছে তখন পাশের একটা লাশকে যখন ওইভাবে হাত কাটছে পা কাটছে বা শরীরের অন্য অংশ কেটে নিচ্ছে তখন হঠাৎ সে দেখে পাশের একজন সে একজন মহিলা সে বলছে আরে এই এই লোকের চোখ দুটো কত সুন্দর বলেই সে দেখে আঙুল দিয়ে তার চোখটা টান দিয়ে তুলে ফেলল এবং চোখটা যখন আঙুল দিয়ে টান দিয়ে তুলে ফেলল রাসেল ভাই সে তো বয়স অনেক কম সে দেখছে যে চোখের নিচে অনেকটা লম্বা ফিতার মতো অনেক কিছু একটা মাথার মধ্যে থেকে বের হয়ে আসলো এবং ওই মহিলা কিছু না বলে বলছে এটা অনেক সুস্বাদু হবে বলে মুখে ঢোকা দিল এখন সে এই ব্যাপার দেখে এতটাই ভয় পেয়েছে যে আসলে কি বলবে কি বলবে না আরো রাসেল ভাই আরো অবাক করার ব্যাপার হচ্ছে সে ওখানে কারোর সাথে ঠিকভাবে কমিউনিকেট করতে পারছে না কথা বা ভাষার কারণে কিন্তু ওখানে যে লোকগুলো আছে সবাই তারা বাংলা ভাষাতে কথা বলছে সে এটা দিকে খুবই ভয় পেয়েছে কারণ এখানে তো হাসপাতালের লোক যদি হয় তাহলে তারা তো ওই ভাষায় কথা বলবে তামিল ভাষা হিন্দি ভাষা কিংবা ইংরেজি ভাষাতে কিন্তু তারা কথা বলছে বাংলা ভাষাতে এবং চোখ দুটো চোখ উঠায় সে গালের মধ্যে ঢুকায় সেটা খেয়ে খাচ্ছে খুব বলছে হ্যাঁ খুব ভালো খেতে এর এটা ভালো ওইটা ভালো এইভাবে নিচ্ছে অনেকটা খাচ্ছে তারা অনেকটা তারা প্যাকেটে ঢুকাচ্ছে এখন এই পর্যায়ে একটা টুইস্ট আছে রাসেল ভাই ওই যে আমি প্রথমে বলছিলাম ছেলেটা প্রথম যখন বাবার বুকের পরে উঠে চিন্তা করলো যে বাবা জীবন্ত একটা সাহস ফিল হলো এই ব্যাপারটা আরো পরে ইন্টারেস্টিং হয়ে যায় সে যখন ভয় পেতে থাকে এবং বাবাকে জোরে চেপে ধরে তখন তার বাবার একটা হাত তার গায়ের উপর দিয়ে এসে পড়ে একদম আমরা এক হাত দিয়ে যদি কাউকে জড়িয়ে ধরি ঠিক যেভাবে জড়িয়ে ধরা হয় সেইভাবে জড়িয়ে ধরে এখন এইটাই কিন্তু আমরা স্বাভাবিকভাবে ভয় পাবো কিন্তু ওই ছেলেটি এতই ভয় পেয়েছিল যে যখন তার বাবার একটা হাত জড়িয়ে ধরার মতো তাকে জড়িয়ে ধরে খুব শক্ত ভাবে তখন সে খুব বেশি সাহস পেতে থাকে সে তখন আর এটা ভয় পায় না এইভাবে সে কতবেলা ঘুম মানে ভয়তে ছিল বা সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিল এটা সে জানে না ভোর বেলায় যখন দেখে বাইরে থেকে কিছু আলো আসছে ওই রুমের মধ্যে তখন দেখে ওই রুমের মধ্যে আসলে কেউ নাই আর তার বাবার হাত কিন্তু ওইভাবে আর ধরে নেই হাত কিন্তু আবার সোজা হয়ে গেছে সে আসলে যতটা ভয় পেয়েছিল ওই সময় কিন্তু পরবর্তীতে সে অনেকটাই বেশি অবাক হয় যেটা কি হলো আমার সাথে তখন সকাল হলে সে বাইরে গিয়ে ওয়ার্ড বয় যারা ওখানে দুই একদিন কথা বলে যাদের সাথে মোটামুটি পরিচিত হয়েছিল তাদের সাথে বলে ঘটনাটি এরকম 
তখন ওয়ার্ড বয়রা বলে যে আসলে তোমার বয়স কম বলে তোমাকে আমরা ওখানে রাখতে চাচ্ছিলাম না এই কারণে এখানে এরকম প্যারানর্মাল কিছু ঘটনা ঘটে অনেকেই দেখে যে এখান থেকে লাশ কেউ খেয়ে যাচ্ছে অনেক সময় বাস্তবিক ভাবে ও লাশের কিছু অংশ গায়েব হয়ে যায় তারপরে আরো অনেক ঘটনা ঘটে তুমি বয়স অনেক কম হওয়ার কারণে তোমাকে আমরা ওখানে রাখতে চাচ্ছিলাম না তো এটা ছিল ঘটনা পরবর্তীতে ওই ছেলে আমার সাথে ফোনে কথা বললে আমি ওখান থেকে কিভাবে আসবে সেটা নিয়ে আমি তাকে সব পরামর্শ দিই সে লাশ নিয়ে আর দেশে ফিরতে পারে না ওখানেই তার বাবার লাশের সৎকার করে সে বাংলাদেশে চলে আসে এবং বাংলাদেশে আসার পরে সম্পূর্ণ ঘটনাটি আমার সাথে শেয়ার করে আমি আজকে সেই ঘটনাটি আপনার সাথে শেয়ার করলাম রাসেল ভাই যদি আপনার ঘটনাটি পছন্দ হয় তো শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আপনি প্রচার করবেন আর ভালো থাকবেন ধন্যবাদ রাসেল ভাই